साल उन्नीस यह वो यादगार साल था जब अपोलो 10 के तीन एस्ट्रोनॉट्स के द्वारा एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया था रिकॉर्ड था कि इस दिन एस्ट्रोनॉट्स ने 40,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से स्पेसशिप में बैठकर ट्रैवल किया था यदि बिल्कुल सही स्पीड जानी जाए तो वो थी उनतालीस हजार किलोमीटर प्रति घंटा जो की बहुत तेज स्पीड है पर यह स्पीड लाइट की स्पीड के मुकाबले कुछ भी नहीं यानी की सौ करोड़ किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के सामने चालीस किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार मामूली सी लगती है राइट दोस्तों एक थ्योरी के मुताबिक जिस वस्तु का द्रव्यमान होता है वह वस्तु लाइट की स्पीड नहीं पकड़ सकती यानी कि हमारे स्पेस से लाइट की स्पीड से ट्रैवल नहीं कर सकते यदि दूसरी ओर से देखा जाए तो आज की 21वीं सदी में हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जो हमें लाइट की स्पीड से ट्रैवल करा सके यानी की कि हम किसी भी हालत में लाइट की स्पीड से ट्रेवल नहीं कर सकते यदि हमें लाइट की स्पीड से ट्रेवल करना है तो हम एक ही सड़क पर लाइट की स्पीड से ट्रेवल कर सकते हैं और शर्त है की हमें टाइप टू सिविलाइजेशन या टाइप थ्री सिविलाइजेशन में पहुंचना होगा यानी कि आपको आने वाले सौ सालों तक इंतजार करना होगा क्योंकि आने वाले सौ सालों में हम टाइप टू सिविलाइजेशन में पहुंच जाएंगे दोस्तों टाइप टू सिविलाइजेशन और टाइप थ्री सिविलाइजेशन को जानने के लिए आपको हमारी यह वीडियो जरूर देखनी चाहिए इस वीडियो को देखने के बाद आप यह भी जान जाएंगे की आज तक हम एलियनों से क्यों नहीं मिल पाए लिंक डिस्क्रिप्शन में या आप आई बटन पर क्लिक करके देख लीजिएगा दोस्तों जैसा की अब तक हमने जाना की हम लाइट की स्पीड से ट्रेवल नहीं कर सकते लेकिन 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 दोस्तों मान लीजिए हम लाइट की स्पीड को प्राप्त कर लेते हैं तो क्या दोस्तों लाइट की स्पीड जैसे ही हमें मिलेगी हमारा दूसरे ग्रहों पर जाना बहुत ही आसान हो जाएगा ग्रहों को तो छोड़िए हम दूसरी दुनिया में भी बहुत ही कम समय में पहुंच जाएंगे दूसरी दुनिया यानी दूसरी गैलेक्सियों में यह सफेद गोला जो हमसे करीब तीन किलोमीटर दूरी पर है जिसे हम चांद कहते हैं और बहुत से लोग इसे एलियंस का घर भी कहते हैं ऐसा माना जाता है कि एलियंस के कारण ही हम चांद पर 50 सालों से नहीं गए यदि हम लाइट की स्पीड से यहाँ जाएं, तो हमें यहाँ पहुँचने में केवल एक दशमलव दो आठ सेकेंड ही लगेंगे यानी कि इतने समय में तो आप सिर्फ अपनी पलक को धीरे से झपका सकते हो और जैसे ही आप आँख खोलोगे तो आप चांद पर पहुँच चुके होंगे है ना कमाल की बात शुक्र जो की हमारे सौर में नरक के समान है यह ग्रह हमारी पृथ्वी से करीब चार करोड़ उनचास लाख किलोमीटर की दूरी पर है यदि हम इस ग्रह पर लाइट की स्पीड से जाएं, तो हमें दो दशमलव पांच मिनट का समय लग जाएगा और दोस्तों इतने समय में तो आप अपनी चाय या कॉफी के लिए पानी उबाल सकते हो यानी कि बॉईल कर सकते हो मार्स यानी कि मंगल ग्रह यह लाल ग्रह जो आने वाले समय में हमारा घर बन सकता है और यह लाल ग्रह हमारी पृथ्वी से करीब सात करोड़ अड़तालीस लाख किलोमीटर दूरी पर है यदि हम इस ग्रह पर लाइट की स्पीड से जाए तो हमें चार मिनट का समय ही लगेगा जो की बहुत कम समय है और इस चार मिनट में तो आप अपनी चाय को तैयार भी कर सकते हो लेकिन मुझे लगता है कि इतने समय में आप चाय पी नहीं पाओगे मरकरी यानी कि बुध जो कि पृथ्वी से देखने पर सूर्य पर एक तिल जैसा दिखाई देता है यह हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है जो कि हमारी पृथ्वी से करीब 9 करोड़ सोलह लाख इक्यानवे हजार किलोमीटर दूरी पर है यदि हम इस ग्रह पर लाइट की स्पीड से जाए तो हमें केवल पांच मिनट का ही समय लगेगा दोस्तों मुझे लगता है की इस पांच मिनट में आप अपनी चाय पीते पीते मेरी एक दूसरी वीडियो भी देख सकते हो सन यानी कि सूरज यह लाल गोला बहुत ही विशाल है और यह लाल विशाल तारा हमारी पृथ्वी से करीब 14 करोड़ छन्वे लाख किलोमीटर दूरी पर है और लाइट की स्पीड से जाने पर हम यहाँ करीब 8.31 मिनट में पहुंच जाएंगे जो कि बहुत कम समय है और इस समय में तो आप गाने सुनते हुए किसी एक बुक की स्टडी भी कर सकते हो जुपिटर यानी की बृहस्पति जो हमारी धरती से लगभग बासठ करोड़ छियासी लाख तीस हजार किलोमीटर दूरी पर है यह हमारे सौर मंडल का सबसे विशाल ग्रह है जिसे गैस दानव भी कहा जाता है यदि लाइट की स्पीड से हम यहाँ इस ग्रह पर जाते हैं तो हमें करीब चौतीस दशमलव नौ पांच मिनट का समय लग जाएगा यानी कि लगभग पैंतीस मिनट और यह काफी समय है अपने दोस्तों के साथ वक्त बिताने के लिए सेरेटन यानी की सनी ग्रह यह प्लेनेट हमारे सोलर सिस्टम का सबसे सुंदर प्लेनेट है जिसकी दूरी हमारी पृथ्वी से करीब एक अरब सत्ताईस करोड़ इक्कीस लाख छियासी हजार चार सौ बत्तीस किलोमीटर है यदि हम इस ग्रह पर लाइट की स्पीड से जाते हैं तो हमें लगभग सत्तर दशमलव सात तीन मिनट का समय लग जाएगा यानी कि एक घंटे से भी ज्यादा समय और एक घंटे में आप एक अच्छी सी नींद ले सकते हो यूरेनस यानी की अरुण जो की हमारे सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह है जिसे बर्फ का गोला भी कहा जाता है यह ग्रह हमारी धरती से करीब दो अरब बहत्तर करोड़ उनतालीस लाख पिचहत्तर हजार किलोमीटर दूर है यदि हम लाइट की स्पीड से ट्रेवल करते हुए इस ग्रह पर जाते हैं तो हमें करीब दो दशमलव पाँच दो घंटे लग जाएंगे यानी कि लगभग तीन घंटे जो कि इसकी दूरी के हिसाब से कुछ ज्यादा नहीं है इस समय में हम सभी मिलकर टाइटैनिक मूवी का मजा ले सकते हैं यानी कि इसे आराम से देख पाएंगे नेपच्यून यानी की वरुण यह एक बर्फ का गोला है जो
और लाइट की स्पीड से हमें यहाँ पहुंचने में करीब चार दशमलव जीरो दो घंटे का समय लग जाएगा और ये हमारे लिए काफी समय है जैसे किसी पेंटिंग बनाने के लिए अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के साथ वक्त बिताने के लिए और इसके अलावा आप और भी बहुत कुछ कर सकते हो प्लूटो यानी की यम इस बेचारे प्लेनेट को साल दो को हमारे सौर मंडल से बाहर कर दिया गया था जो कि हमसे करीब पांच अरब अड़सठ करोड़ चौहत्तर लाख इक्कीस हजार किलोमीटर दूरी पर है लेकिन हमारा क्या जाता है चलिए इस ग्रह पर भी चलते हैं यदि दोस्तों हम इस ग्रह पर लाइट की स्पीड से जाते हैं तो हमें यहाँ पहुँचने में करीब पाँच दशमलव दो सात घंटे का समय लग जाएगा और इस समय में तो आप बहुत कुछ कर सकते हो जैसे खाना बना खा सकते हो तैराकी कर सकते हो खेल सकते हो किस कर सकते हो और सबसे बड़ी बात जो भी इस चैनल को हिट करता है उसे आप थप्पड़ मार सकते हो प्रोक्सीमा सेंटोरी यह हमारे सूर्य से दूसरा सबसे नजदीकी तारा है जो कि हमसे करीब 24 खरब 940 अरब मील दूरी पर है और यहाँ जाने में हमें यानी कि लाइट की स्पीड से हमें यहाँ पहुँचने में करीब चार दशमलव दो पाँच साल का समय लग जाएगा और इस समय में तो आप बहुत कुछ कर सकते हो जैसे हमारी सुंदर प्रकृति का आनंद ले सकते हो शादी कर सकते हो और सबसे बड़ी बात आप अमीर बन सकते हो जो की हमारे लिए बहुत ज्यादा समय है द एंड्रोमेडा गैलेक्सी यानी की देव्यानी दोस्तों यह हमारी मिल्की वे गैलेक्सी की तरह ही हमारी पड़ोसी गैलेक्सी है जो कि हमारी आकाश गंगा से लगभग दुगनी है इसकी दूरी हमसे करीब एक दशमलव चार नौ दो गुना दस की घात उन्नीस मील है और लाइट की स्पीड से हमें यहाँ जाने में करीब छह दशमलव जीरो नौ पाँच गुना दस की घात सात साल का समय लग जाएगा और यह समय लगभग डायनासोरों के खत्म होने से लेकर अब तक का समय है एंड ऑफ द नॉन यूनिवर्स यानी की ज्ञात यूनिवर्स का आखिरी छोर वैज्ञानिकों के अनुसार हमारे यूनिवर्स का आखिरी छोर हमसे करीब दो दशमलव सात गुना दस की घात अट्ठाईस मील की दूरी पर है और लाइट की स्पीड से जाने पर हमें यहाँ तकरीबन ग्यारह दशमलव जीरो तीन गुना दस की घात ग्यारह साल लग जाएंगी दोस्तों मुझे नहीं पता कि इतने समय में क्या से क्या हो जाएगा पर मैं इतना जरूर जानता हूँ कि इतने समय में आपके द्वारा मेरा स्टोन गोल्ड यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब हो जाएगा क्योंकि मेरा चैनल आपसे सिर्फ लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर ही है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि मैं आपके लिए भी ऐसी वीडियो आगे भी लाता रहूं वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर ही कर लो धन्यवाद जय हिंद